Halo, halo, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau share ke kalian satu lipstick yang menurut aku ini legend karena brand inilah yang memulai sejarah lipstick made di Indonesia. Kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, lipstick brand ini adalah brand Purbasari yang mungkin dulu sering kita lihat iklannya itu untuk lulur badan. Dan waktu itu aku ingat banget dia bikin lipstick made yang biasa ya, dia bukan liquid kayak gitu. Dan itu waktu itu menurut aku sangat-sangat bumi. Yang aku mau review di sini sih bukan jenis yang itu ya. Yang jenisnya di sini yaitu yang ini. Jenis apa nih? <laughs> aku bacakan. Purbasari High Made Lip Cream. Purbasari High Made Lip Cream. So, kalau kalian penasaran dan pengen bernostalgia dengan lipstick Purbasari yang dulu, yang varian yang tadi yang aku sebutkan, yaitu si Purbasari High Matte Lip Cream ini, kalian bisa keep watching. Ini aku bacain ya dari websitenya mereka. Purbasari High Matte Lip Cream ini, dia itu memiliki tekstur yang ringan, lembut, tahan lama, menutup bibir sempurna dengan satu pulasan, mengandung UV filter. Yang aku punya di sini kebetulan hanya tiga warna saja, tapi ini mewakili warna-warna yang aku suka banget. Yang pink ini aku penasaran banget sih, belum coba. Tapi kalau untuk yang matte pasti aku udah coba. Yang merahnya aku pakein di tengah sini tadi, tapi cuma sedikit. Langsung aja yuk kita ke swatchesnya. Yuk. Di sini dia ada yang 01, set Vinca namanya. Terus yang Puchia ini 04, namanya set Zinia. Dan yang merah ini dia 05, namanya Fresia. Seperti biasa, aku bersihin dulu lipstick yang aku pakai sekarang. Ini aku pakai dari L'Oreal ya guys. Tiap hari L'Oreal. <laughs> Ini lips bear face aku. Lip bear face. Bagian luarnya itu agak hitam. Hmm, ini beneran ringan sih guys. Dan beneran satu swipe dia udah bisa menutup semua warna bibir. Tapi emang yang gelap ini masih ada kelihatan. Tapi aku yakin kalau ditambah sih bisa sih nutupnya. Soalnya lipsticknya udah mau habis. Oh. Kayak gitu deh. Ini warnanya cantik banget menurut aku. Buat kalian yang pecinta nude menurut aku ini kayaknya wajib punya deh. Wajib banget. Selain murah, nah itu. Enak dipakai nyaman. Padahal kan lipstick jadul ya. Keren banget sih. Sekalian aku kasih sekalian aku kasih tunjuk aku hapus pakai misalnya water yang si Garnier yang ini. Apakah gampang dihapus? Termasuk gampang dihapus. Tapi tadi guys, aku kan makan di luar. Ini masih tahan gitu cuman uh, memudar yang bagian tengahnya aja. Jadi ini kayaknya lipstick memang harus dicobain. <laughs> Oke, okay, ready. Ke next set yaitu si yang warna pink. Yang warna yang warna pink ini dia tadi si setnya yang 04 Zinia. Ini menurut aku warna pink pustia juga yang harus dimiliki. Ini kayak lipstick anak baik-baik. <laughs> Jadi kalau buat first date, pakai lipstick pink ini. Pasti langsung disetujuin sama Charon Mortua. <laughs> Canda ya guys. Tapi ini warnanya lucu banget sih. Tadi yang 04 Zinia. 
Untuk set yang terakhir, kita punya si Purbasari High Made Lip Cream yang 05 dengan nama set Persia. Ini serius ya, warna merahnya bener-bener romantis menurut aku. Apa ya, menurut aku ini baik dia yang punya warna ag kulit agak gelap, kayak gitu. Ini pasti cocok sih menurut aku. Dan warnanya tuh lihat deh, cakep banget, parah. Ah, parah. Jadi pengen nyobain sembilan warna lainnya dari seri yang ini. Nah, kalau ini cocoknya kalian pakai kalau udah jadi suami, guys. <laughs> Nggak, bercanda juga sih. Dari ketiga, si Purbasari High Made Lip Cream ini, menurut aku, ini warnanya semuanya tiga-tiganya kayaknya harus punya sih. Tapi lagi-lagi, aku mau bilang ke kalian, semua lipstick atau swatches atau review yang aku... Uh, sajikan di channel youtube Dual Use Me ini, tidak harus kalian beli ya, jadi mungkin bisa jadi referensi buat kedepannya nanti, misalnya kalau udah nabung jangan dipaksa gitu loh jadi sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan aja kayak gitu nah kesimpulannya menurut aku sih ini dari segi packaging uh, masih oke okay ya, maksudnya masih bagus untuk aku Not too bad lah. Ini bagus menurut aku. Maksudnya untuk harga segitu ini packagingnya bagus. Dari tekstur juga oke. Okay. Terus kalau dari kenyamanan dipakai juga bagus. Terus pigmentasinya juga oke okay, keren. Walaupun di pinggiran bibir aku itu masih ada terlihat samar-samar uh, garis gitu. Tapi kalau nggak di lepek kacamata masih masih kelihatan ketutup sih <laughs> apalagi kalau dari segi harga harganya um, sekitar 50 ribuan ya apa di bawah 50 ribuan gitu deh aku lupa kayaknya sih menurut aku yang nude ini kalian bisa pakai buat sehari-hari atau base ombre yang pink ini ya yang tadi aku bilang bisa untuk first date dan yang merah bisa untuk acara kayak romantik dinner bareng pacar atau bareng saudara atau ketika Natal atau ketika Imlekan ya pokoknya acara-acara resmi gitu. Tapi untuk daily untuk kelihatan terkesan dengan elegan, misterius gitu ya. Yang merah ini menurut aku perfect banget sih. Oke okay guys, akhirnya kita sampai di penghujung acara. <laughs> aku Senang banget nih sama si brand Purbasari. Nextnya aku bakal uh, swatches juga untuk Purbasari yang tadi aku bilang. Si pionir yang buat lipstick made di Indonesia booming. Yang dia warna hitam gitu. Seperti ini nih, nanti aku kasih gambarnya ya. Oke, segitu aja untuk swatches of the day. Aku harap bisa jadi referensi buat kalian, tapi seperti yang aku bilang, tidak harus dibeli. <laughs> jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Oke okay guys, segitu aja. Semoga kalian suka ya. Bye-bye. See you on next video.